इंतजाम हुआ वैसो का थोड़ा सा तो कर्जा लिया था आपने समझ नहीं आता कि इतने सालों से आप पैसा लौटा रहे हैं तो अभी तक कर्जा चुका क्यों नहीं आप जो पैसा देते हैं वो जाता कहा है कभी हिसाब किताब किया है आपने ऐसा कैसे कह सकती हो तुम कि पैसा जाता कहा है हर महीने जाकर सरकार को प्याज देकर आता हूँ पिछले महीने से किस जमा नहीं कर पा रहा हूं और हिसाब सरकार से हिसाब लू मेरे कहने का वो मतलब नहीं था आप पैसा दे रहे हैं तो हिसाब किताब रख लेना चाहिए ना आपको कागज पत्थर देख लेना चाहिए अगर पढ़ना लिखना आता तो कागज देख लेता हिसाब किताब रखता अपने लिए तो काला अक्षर बहस बराबर और खाता देख भी लू तो हम क्या कर लेंगे सच तो यह है कि सरकार के हुक्म के आगे कोई नहीं बचा ये घर तो गया ये घर तो गया हम कहा जाएंगे अब हमें इस मुसीबत से कौन निकालेगा मैं मदद करूंगा मुझे पता है मुनीश जी कि वो एक रुपया भी नहीं कमा पाया होगा अगर हमने उसका अब भी घर खाली कर दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और उसके पास हमें रोकने के लिए कुछ नहीं है
कर्ज कर बाहर निकल के पैसे दे वरना घर खाली कर तेरी तो किस्मत का दरवाजा बंद हो चुका है अब देख हम क्या करते हैं आप लोग किसी भी तरह उन लोगों को बाहर रोकने की कोशिश कीजिए मुझे सारा हिसाब किताब करने में थोड़ा और समय लगेगा बाहर निकल नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे इससे पहले कि वो लोग और नुकसान करें आप लोग चाहिए मैं आता हूं बड़ा होशियार बनता है तू चल पैसे निकाल पैसे तो नहीं है बस उसके आने का इंतजार आ गया आ गया थोड़ी मोहलत दे दीजिए देखा <laughs> कहा था ना मैंने इसके पास तो पैसे ही नहीं है चल निकल घर खाली कर अब ये घर सरकार का हुआ क्या देख रहा है अपनी जरूरत का सारा सामान निकाल कर पहले तुझे निकल जाना चाहिए था लेकिन तूने ऐसा किया ही नहीं अब जो भी घर में है वो भी सब सरकार का है हुँ? रहम कीजिए रहम कीजिए हम पर है? देख क्या रहे हो कब्जा कर लो रुको अरे रे ये क्या चक्कर है अध्यापक जी सबके घरों में घुसे रहते हो आप खेर इस बात से मुझे क्या लेना देना चलिए आप भी निकलिए अब इस घर पर सरकार का कब्जा हो चुका है क्यों क्यों क्योंकि समय पर इसने अपने सरकार के कर्जे के पैसे नहीं चुकाए पैसे कितने पूरे पंद्रह रुपए वही 
जो दस साल पहले इस गरीब ने उधार लिए थे हाँ। और जिसके लिए पिछले दस सालों से ये हर महीने पैसे चुकाता रहा है और अब तक इसने सरकार को तीस रुपए चुका दिए हैं कोई भी कहेगा और हम मान लेंगे अध्यापक हो बच्चों को पढ़ाओ हमें नहीं चलिए जाइए यहां से जरूरत तो आप लोगों को भी है पढ़ने की और ये मैं नहीं मेरे हिसाब बोल रहे हैं शर्म आनी चाहिए आप लोगों को एक लाचार का गलत फायदा उठाते हुए पैसे तो इसे मांगने चाहिए आप लोगों से वो भी सूद सहित जो आप लोगों ने ऐठे हैं इससे हे अध्यापक हम इज्जत दे रहे हैं तुझे और तू हमारी इज्जत लेने पे तुले तेरी हिम्मत कैसे हुई सरकार के काम में टांग अड़ाने की तू जानता नहीं है इसका नतीजा क्या होगा अरे अंता जी शांत हो जाइए सारे गांव वाले देख रहे सुन रहे अगर कहीं बात पड़ गई तो ये सारे गांव वाले अपनी परेशानी लेकर इनके पास जाएंगे और ये मत भूलिए कि ये सरकारी कर्मचारी है <laughs> अध्यापक जी गलती तो इंसान से होती है मुझसे भी हुई होगी मेरी आंखें जरा कमजोर है लेकिन नियत नहीं हाँ अगर आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा आपके तसल्ली के लिए मैं इसका पूरा कर्जा उतार दूंगा आप आगे निश्चिंत रहिए हाँ। अरे वाह इतने सालों में पहली बार कुलकर्णी सरकार के आदमी को हार मानते हुए देखा है ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है लगता है कुलकर्णी सरकार के दिन अब भरने वाले हैं। जब घर वाले बगावत पर उतराते हैं ना तो सोने की लंका भी ढह जाती है कुलकर्णी सरकार किस खेत की मूल्य मतलब मैं समझा नहीं किस दुनिया में रहते हो तुम सरकार का बेटा वो केशव वो तो सरकार के पहले खिलाफ था अब उनका भांजा वो गोविंदा उसने होलिका दहन की रात सबके सामने सरकार की इज्जत धो डाली क्या नहीं कहा था उसने तो सुनने में आया है कि सरकार की बहन भी ए! क्या बकरा है तू सरकार के बारे में तेरी तो ये कुलकर्णी वाड़ा नहीं है जाओ दफाओ जाओ यहां से अंता जी चलिए चलिए आप चलिए चलो चलो अध्यापक जी 
आपने आज जो मेरे लिए किया है उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा मुझे नहीं लगता आपके एहसान मैं कभी चुका पाऊंगा मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है मैंने सिर्फ मदद की है आपकी क्योंकि परिवार के लिए घर की अहमियत क्या होती है ये मैं अच्छे से जानता हूं और इंसान सब कुछ अपने परिवार के लिए करता है और परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता अब आप लोगों को आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता अच्छा मैं चलता हूं एन वक्त पर किसी फरिश्ते की तरह आकर अध्यापक जी ने हमें बेघर होने से बचाया कौन जाने शाम तक कोई फरिश्ता है और आपकी मदद कर दे इसलिए श्रद्धा और सबूरी रखिएगा मैं अभी आया अरे रुकिए आपने थोड़ी देर पहले जो काम बताया था वो मैं करूंगा देखिए मजबूर होकर या एहसानमंद होकर कोई फैसला मत लीजिए आप नहीं अध्यापक जी आज पहली बार कोई काम किसी मजबूरी के बिना कर रहा हूं मैंने स्वेच्छा से यह फैसला लिया है कि आज से मैं विधवाओं का मुंडन नहीं करूंगा पक्का बिल्कुल पक्का क्योंकि मैं भी इस नाई समुदाय का एक हिस्सा हूं शहरों में अगर मेरे भाई बंधु इस समाज की कुरीति को समाप्त करने में मदद कर रहे हैं तो मैं भी मदद करूंगा मैं जानता हूं विधवाओं का मुंडन करने जब मैं उनके घर जाता हूं तो मुझे देख के उनके चेहरों पे मातम छाता है और सर मुंडाने के बाद यकीनन वो अंदर ही अंदर रोती होंगी उनको दुख होता होगा और मैं किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता चल छोटे अच्छे से बिखेरना पूरे द्वारका माई में गंदगी ही गंदगी होनी चाहिए मुझे पता है आप गुस्सा होंगे लेकिन हम तो मजाक कर रहे थे
आप हमें आम क्यों दे रहे हैं ले लो जो तुम्हारे पास था वो तुमने मुझे दिया और जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं ने तो हमारी बेइज्जती कर दी यह कहकर के हमारे पास सिर्फ कचरा है गंदगी है पर दादा हम साईं को गुस्सा कैसे दिलाएंगे अब भी कुछ नहीं थोड़ी देर बाद वापस आएंगे फिर करेंगे गोविंदा आ जाओ बेटा खाना खा लो आओ मैं खा चुकी वही बेस्वाद खाना मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है नहीं बेटा सच में मैंने खाया इतना बेकार भी नहीं था लो पीछे ना आए खाइए तुम्हारा क्या कहा था मैंने तुम्हें किसे कहो कि ये विधवा की भांति रहे विधवा की तरह व्यवहार करें खाएं पिए अहो शांत हो जाइए छिवताई ने अपने लिए सादा खाना ही बनाया था और वही खाया उन्होंने जो बैठो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि गोविंदा इसे खिला रहा था और यह भी खार की चटोरनी की तरह पुकड़ कहीं की मामा जी वो मैंने इचने वाला खिलाया वो भी जबरदस्ती और आप तो चुप कर बच्चा वो है उसकी मां नहीं अगर गोविंदा को अपनी मां को खाना खिलाना है तो वो खाना खिलाए जो वो अपने लिए बनाती है तुम दोनों की ये अंतिम चूक है जो मैं क्षमा कर रहा हूं लेकिन इसके उपरांत नहीं अगर दोबारा ये दृश्य दिखाई दिया तो इसकी मां को बाद में पहले गोविंदा को बस करो दादा बस करो क्या हमेशा धमका दे रहते हो ये कर दूंगा वो कर दूंगा एक गलती की सजा दे रहे हो ना वो क्या कम है 
आज भी मैं वही कर रही हूं जो तुमने कहा है और क्या चाहते हो तुम मुझसे अरे बच्चा है वो एक निवाला खिला दिया और मैंने भी वो खा लिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा इतना बड़ा तो साहस तुम मुझसे प्रश्न कर रही है मुझसे सच कहा है खोर कलयुग खोर कलयुग सच कहा है बेटी को अगर घर में बसाए ना तो तीन वंशों का सत्यानाश होता है एक उसका दूसरे उसके ससुराल का और तीसरे मायके का सरकार झोला कहां ले जा रहे हो छोटे <laughs> बाघ वो साई हमें गांव में ढूंढ रहा होगा चलो इस झोले में देखते क्या क्या खजाना है हाँ है ना इसमें तो बहुत सारे फल हैं मजा आ गया आ, चलो भी झूले को छुपाते हैं। आ, चलो 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 का आनंद तो ले लिया अब मेरा झोला तो दे दो इतनी आसानी से देना होता तो इसे लेकर हम यहां क्यों आते चल सरकार लोग तो यह कह रहे कि आपकी बहन भी आपकी बात नहीं मानती ये भी कह रहे थे कि आपका आपके घर पे ही नियंत्रण नहीं है और ये भी कह रहे थे कि आपकी अपने घर पे ही नहीं चलती तो गांव वालों पे क्या चलेगी हरिओम हरिओम चेटी की जब मौत आती है तो उसके पर निकल आते हैं गांव वाले मेरे बारे में बोलकर मुझे चुनौती दे रहे हैं यदि शीघ्र मैंने कुछ नहीं किया तो उनके मन में मेरे लिए जो डर है वो निकल जाएगा
इतिहास रहा है कि घर के भेदियों ने ही लंका ढाई है जयचंद और मीर जाफर को अगर समय रहते कुचल दिया जाता तो आज इतिहास कुछ और होता किंतु वो चूक मैं नहीं करने वाला भेदियों को पाठ पढ़ाना ही होगा और क्यों तुझे सबके सामने पाठ पढ़ाऊंगा ताकि शिरडी वालों के मन में यह डर बैठ जाए कि जब सरकार अपनी बहन को कठोर दंड दे सकते हैं तो उनके साथ क्या करेंगे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.